नमस्कार एंड वेलकाम बैक टू जिके कैपुल प्लस जिके कैपुल प्लस पूर्वेश विद्यार एम सिक्यू कोश्चनर सीरिज नहीं हाजिर हो सीजे आज के सेट फाइव एवं कोश्चनगुल विभिन्न परीक्षार प्रिभिया इयर कोश्चन थे कलेेक्ट कर सामने जेको परीक्षार जो खूब गुरुतपूर्ण तो शुरू करा जा सेट फाइव कोश्चन नम्बर वन टू सिक्स नीचे कौन वायु दूषण एक सूचक अपशन ए हलो एलगी अपशन बी फांगी अपशन सी लाइकन और अपशन डी हलो ब्राइफायटर तो ये सठिक उत्तर है अपशन सी अर्थात लाइकन एक संक्षेपे देखे नेब लाइकन क्यूँ अपुष्पक एक उद्भिद तुम्हारा नीचे छवि देखते हल शैबाल और छत्रा के मित मिलित अवस्था एक मिथजीवी सम्पर्क थके शैबाल एखे साल संश्लेषण माध्यम खाद्य तैरी कर छत्रा के क्ज हलो मटीत पुष्टि और जल शोषण करा लाइकन वायु दूषण सूचक ये कि वायु थे जे मैंने जेको भारि धातु हक कार्बन सालफार यो के तरह थेला संश से मान शोषण करखान दूषकगुलो के लिए एनालिसिस कर ले मात्रा निर्धारण करा जाए लाइकन और एक बैशिष्ट्य हलो जो सालफार डाइक्साइडे बसि डेंसिटी हम क्यों मारा जाए तो जे सब एलिकाते सालफार डाइक्साइडे घनत बसि से क्योंकि लाइकन थे ना गाचर संगे संगे विभिन्न पाथर मध्य पाथर ओपरे लाइकन देखा जाए तो जार जन के रक फ्लावर बला है एक रंजक हिसाब से व्यवहार कर नेक्स्ट क्वेश्चन वन टू सेभेन बीटी कटने बीटे अर्थ क्य अपन ए हलो बैसिल थार्मो ग्लुकोसिडासियस अपशन बी हलो बैसिल थोरिंगजेंसिस अपशन सी हलो बैक्टेरियम टेनरिक्यूट्स अपशन डी हलो टार्मिनेटर बैक्टेरिया तो ये सठिक अपशन हो जाए क्योंकि बैसिल थोरिंगजेंसिस एन एक संक्षेपे देखे नेब बीटी मान बोल बैसिल थोरिंगजेंसिस तो बीटी कटने की कराई कटन जेटा नर्माल कटन से चाष करार समय विभिन्न कीट पतंगे आक्रमण है तो बाचानों जो कीटनाशक प्रयोग करेटिकाली मडिफायड जो भार्शन सेखने कि बैसिल थोरिंगजेंसिस नामक जो बैक्टेरिया जिनटा टक्सिन तैरी कर से ही जिनटा के तुलर जिनोम संगे कटन जिनोम संगे जुक्त करा तर कि मडिफायड जो कटन तैरी हलो मडिफायड कटन निजे टक्सिन तैरी करते फले से निजे जे कीटनाशक तैरी करते कीटनाशक देर क्यों और प्रयोजन है ना नेक्स्ट क्वेश्चन वन टू एट को उद्भिद के बायोडिजेल उत्पन्न है अपशनगुलो हलो जैट्रोपा सेगुन रबार ना शाल तो सठिक उत्तर है क्यों अपशन ए अर्थात हलो जैट्रोपा एब तुम्हारा देखो बायोडिजेल आगे बोले आगे सीरिजे तुम्हारा देखे नीते पर ट्रांस एस्टाडिफिकेशन प्रसेस बायोडिजेल तैरिरा एबार विभिन्न जगह अएल सीड क्रप आने तैल बीज जगह जमन सयाबिन होते रैपसिड होते मास्टार्ड अएल सर्षे कैमिलिना कैसटार बीम एखे देव आज नामगुल्लो तुम्हारा देखे नाओ जेहेतु ये कोश्चन टी एस तो जो एक नाम दिए कोश्चन आसते परे एवं तरह संगे क्यों मैं व्यवहित तेल बानिमल फैट एलगी एगुलो क्यों बायोडिजेल तैरी जाए कोश्चन नम्बर वन टू नाइन ग्रीन हाउस गैसगुलि बिकिर निस्सरण और शोषण कौन रिजियने हैं अपशनगुलो हलो माइक्रोएव रिजियन इनफ्रारेड रिजियन भिजिबल रिजियन ना अल्ट्राभायलेट रिजियन तो ये सठिक उत्तर है क्यों इनफ्रारेड रिजियन इनफ्रारेड रिजियने कई ग्रीन हाउस गैसगुलि जे विकिरण निश्रण व शोषण है कोश्चन नम्बर वन थार्टी बंगोपसागर उपकूले बसबाजकारी कच्छपर नाम अपशनगुलो हलो बाटा गुड़ बुस्का इंडियन सफ्ट सेल्ड गैंगेटिक टाटल इंडियन फ्लैप सेल टाटल और अलिव रिडले तो ये सठिक उत्तर हो जाए क्योंकि अपशन डी अर्थात अलिव रिडले ये तुम्हारा विभिन्न समय देखे थको जो प्रत्येक बचर एट निर्दिष्ट समय उड़ीषार जो समुद्रपुकूल से डिम पेड़े जाए कोश्चन नम्बर वन थ्री वन को मैंगो प्रजा जो सर्वाधिक साधुजल प्रयोजन है अपशनगुली हलो कैवड़ा सुंदरी कैटरा और गरान तो ये क्योंकि सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी अर्थात सुंदरी 
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर वन थ्री टू वस्त्रशिल्प श्रमिक रोग नाम बीजिनोसिस बैगासिस सिलिकोसिस ना अरिनिथोसिस এবার দেখো এই বিজিনোসিস এইটি কিন্তু হলো বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের রোগের নাম তাহলে অপশান এ এখানে হয়ে যাবে কিন্তু সঠিক উত্তর এবার অন্যান্য অপশানগুলো একটু আমরা আলোচনা করে নিই সেটা হলো ব্যাগাসিসিস এই ব্যাগেজটা কিন্তু হলো ওই আখের রস বের করে নেওয়ার পরে যে ছিবড়েটা থাকে তাকে বলে তো সেই সংক্রান্ত যে ফুসফুসের রোগ হয় তাকে বলবে ব্যাগাসোসিস সিলিকোসিস তোমরা জানো যে সিলিকা অর্থাৎ মানে ওই বালির যে ক্রিস্টাল ঠিক আছে সেটি ফুসফুসে গেলে সিলিকোসিস রোগ হয় অরিনথিস অরিনথিস মানে এটা হলো যে পাখির দ্বারা যে সমস্ত রোগ হয় ঠিক আছে কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি থ্রি ওজন স্তর ক্ষয় কোন ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে অপশানগুলো হলো ব্লাড ক্যান্সার লাং ক্যান্সার স্কিন ক্যান্সার না ব্রেন ক্যান্সার তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু অপশান সি অর্থাৎ হলো স্কিন ক্যান্সার ওজন স্তরে ক্ষয় হলে পরে কি হয় আল্ট্রাভায়োলেট যে রেটা সেই আল্ট্রাভায়োলেট রেটা কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তো এ সেটা কিন্তু ওই স্কিন ক্যান্সার যেটা তাকে ত্বরান্বিত করে কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি ফোর উনিশশো সালে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কোন গ্যাসের প্রভাবে প্রভাব হয়েছিল অপশানগুলি হলো অপশানগুলি হলো ওলিয়াম ফুয়েল এম আই সি না মিথাইল অ্যামিন তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এম আই সি বা মিক বা মিথাইল আইসোসায়নাইট এই কোশ্চেনটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্ন পরীক্ষাতেই প্রায়ই কোশ্চেনটা দেখা যায় কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি ফাইভ কোন ধাতব দূষকের প্রভাবে উদ্ভিদের মাটি থেকে জল সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ে অপশানগুলি হলো অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কপার না জিঙ্ক তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ কপার কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি সিক্স ওয়েটল্যান্ডে জলের গভীরতা সবচেয়ে বেশি কোথায় কত অপশানগুলি হলো সিক্স মিটার টেন মিটার সিক্স ফুট টেন ফুট তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ হলো সিক্স মিটার কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি সেভেন রামসার সম্মেলন কি সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত জাতীয় সৌধ ওয়েটল্যান্ড জাতীয় উদ্যান এবং অরণ্য প্রবাল প্রাচীর না জলাভূমি তো রামসর সম্মেলন উনিশশো সালে ইরানে হয়েছিল এবং এটি কিন্তু জলাভূমি সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত তো অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি এইট দুটি বায়োমের মিলনস্থল কি নামে পরিচিত ইকো টাইপ ইকোটোন নিচ না ক্লাইম্যাক্স তো সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ ইকোটোন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান থ্রি নাইন ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেলের প্রবক্তা কে ইপি ওডাম এইচ টি ওডাম লিন্ডেম্যান না ট্যান্সলে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান এ অর্থাৎ ইপি ওডাম কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর জিরো সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থটির লেখক কে অপশানগুলি হলো মাধব গ্যাডগিল গ্রেটা থুনবার্গ মেধা পাটেকার না রেচেল কার্সেন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ রেচেল কার্সেন এখানে একটু সংক্ষেপে রেচেল কার্সেন সম্বন্ধে আমরা জেনে নিই কারণ আরও কিছু প্রশ্ন এখান থেকে আসে সেটা হলো যে পুরো নাম হলো রেচেল লুইস কার্সেন তিনি কিন্তু আমেরিকান বায়োলজিস্ট উনিশশো পঞ্চাশের যে দশকের শেষ দিকে তিনি আমেরিকায় যে কীটনাশকের যেটা পরিবেশ দূষণকারী যে প্রভাব সেই সম্পর্কে তিনি গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সাইলেন্ট স্প্রিং গ্রন্থটি লেখেন তো মেনলি কীটনাশকের মধ্যে ডিডিটি প্রভাবটা তিনি লিখেছিলেন তো এই সমস্ত কীটনাশকের প্রভাবে যেটা হয়েছিল জমিতে এটা প্রয়োগ করার পরে যে সমস্ত পাখি তো তাদের কিন্তু সংখ্যা প্রচুর হ্রাস পেয়ে যায় তো যার ফলে সাইল স্প্রিংয়ের সময় যে আমরা পাখির কলতান শুনতে পাই সেটা তখন সাইলেন্ট হয়ে যায় তো মানে সাইলেন্ট স্প্রিং গন মানে নামটা দেওয়ার পক্ষে কিন্তু মানে পেছনে কিন্তু গল্পটি হলো এটা নীরব বসন্ত তারপরে কোশ্চেন দেখো ওয়ান ফোর ওয়ান রাচেল কার্সেনের লিখিত বই সাইলেন্ট স্প্রিংয়ে কিসের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে অপশান গিয়ে হলো রাসায়নিক সার অরণ্য নিধন রাসায়নিক কীটনাশক না গ্রিন হাউস গ্যাস 
তো আগে তোমরা দেখলে যে কীটনাশকের যে ক্ষতিকর প্রভাব সেটা নিয়ে তিনি মানে গ্রন্থটি লিখেছিলেন তো অপশান সি এখানে হবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর টু দ্য পপুলেশন বোম গ্রন্থটির রচয়িতা কে অপশানগুলি হলো ভ্যান জোন্স পল এরলিচ ডার্ক উইলসন থমাস ম্যালথাস তো এখানে সঠিক উত্তর কিন্তু হবে পল এরলিচ কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর থ্রি ইকোলজি অ্যান্ড ইকুইটি গ্রন্থের লেখক কে অ্যালফ্রেড ক্রসবি ও টেড স্মিথ না লরেন্স অ্যান্থনি ও গ্রাহাম স্পেন্স না এডওয়ার্ড গোলস্মিথ ও রবার্ট অ্যালেন না মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহ দেখো এই গ্রন্থটি কিন্তু রচয়িতা হবে অপশান ডি অর্থাৎ মাধব গ্যাডগিল ও রামচন্দ্র গুহ এখন দেখো মাধব গ্যাডগিল তিনি কিন্তু ভারতের যে বায়োডাইভার্সিটি তার কিন্তু মানে তোমরা জনক বলতে পারো হি নীলগিরি যে প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়েছিল উনিশশো সালে তোমরা জানো যে ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তার যে পিছনে যে প্রজেক্ট ডকুমেন্ট তৈরি করা সেটা কিন্তু তিনি তৈরি করেছিলেন তো তার বই তোমরা দেখলে ইকোলজি অ্যান্ড ইকুইটি এবং তার আরও একটি বিখ্যাত বই হল দ্য ফিসার ল্যান্ড এবং বাকি বইয়ের নামগুলোও তোমরা দেখে নাও নার্চারিং বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান এজেন্ডা এই বইটিও তিনি লিখেছিলেন ডাইভার্সিটি দ্য কর্নার স্টোন অফ লাইফ দু সালে দু সালে তিনি লিখেছিলেন ইকোলজিক্যাল জার্নিজ এবং দু হাজার তিনি লিখেছিলেন সায়েন্স ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইকোলজি ইন ইন্ডিয়া তো এই এই বইয়ের নামগুলো কিন্তু মনে রাখবে পরের প্রশ্ন হলো কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর ফোর ব্লু ইকোনমি ধারণার প্রবর্তক কে অপশান কি হলো গুন্টার পাউলি বি জিম হার্ডিং অপশান সি এলিজাভেথ কোলবার্ট না অপশান ডি এডওয়ার্ড গোলস্মিথ তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ গুন্টার পাউলি ব্লু ইকোনমি কি আমরা একটু দেখে নেব এই গুন্টার পাউলি তিনি ব্লু ইকোনমি মডেলটা দিয়েছিলেন এবং তার সংস্থা হলো তার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হলো জেরি জেড ই আর আই যার ফুল ফর্ম হলো জিরো এমিশান্স রিসার্চ অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ জিরো এমিশান মানে তোমরা জানো কার্বন এমিশানের কথা বলা হয় এবং তার বিখ্যাত বই হলো দ্য ব্লু ইকোনমি টেন ইয়ার্স হান্ড্রেড ইনোভেশানস হান্ড্রেড মিলিয়ন জবস তো তিনি ব্লু ইকোনমির মধ্যে দেখিয়েছিলেন ব্লু ইকোনমি মানে তোমরা এখানে বুঝতে পারছো তো সমুদ্র সংক্রান্ত যে ইকোনমি সেটা বলা হয়েছে আমরা কি করি সমুদ্রের যে রিসোর্স সেটাকে কাজে লাগাতে গিয়ে কি করি সমুদ্র যে দূষণ সেটা করি তো তার ফলে তোমার এনভায়রনমেন্ট খুব বাজেভাবে অ্যাফেক্টেড হয় তো তিনি ব্লু ইকোনমিতে দেখিয়েছেন যে আমরা এনভায়রনমেন্টকে ভালো রেখে কিভাবে সেখান থেকে ইকোনমিকে ডেভেলপ করতে পারি তো তার মধ্যে ট্যুরিজম পড়ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলেছেন ফিশারিজ ঠিক আছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত জিনিসগুলি তিনি দিয়েছিলেন তো তার জন্য তাকে ব্লু ইকোনমির জনক বলা হয় নেক্সট কোশ্চেন হলো কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর ফাইভ দ্য ভায়োলেন্স অফ গ্রিন রেভলিউশন গ্রন্থটি কার লেখা অপশান এ হলো মারিয়া মিয়েস অপশান বি হলো সেসিলে জ্যাকসেন অপশান সি হলো স্ট্যাম স্টেফানি লে অপশান ডি হলো বন্দনা শিব তো সঠিক উত্তর এখানে হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ বন্দনা শিব দেখো ভারতে যে গ্রিন রেভলিউশন হয়েছিল তার ফলে কি হয় তোমরা জানো যে বাইরে থেকে উচ্চ প্রযুক্তির যে বীজ সেটা আনা হয়েছিল তার ফলে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছিল কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছিল তো যার ফলে কি হয় তোমার পরিবেশ মানে ভয়ানকভাবে ক্ষতি হয় এবং যে সমস্ত পুরনো যেগুলো বীজ ছিল সেই বীজগুলো নষ্ট হয় মডিফায়েড যে বীজগুলো বাইরে থেকে আনা হয়েছিল সেই বীজের চাষ হয় তো প্রফেসর ডক্টর বন্দনা শিব তিনি এই বিষয়ে কিন্তু আন্দোলন শুরু করেন এবং তিনি অনেকগুলো সচেতনতামূলক বই যেগুলো লিখেছেন প্রায় কুড়িটি বেশি বই তিনি লিখেছেন এবং সেখানে তিনি জিএমও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফায়েড যে অর্গানিজম তার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করে তুলেছিলেন এবং তাকে কিন্তু গান্ধী অব গ্রেন বলে উল্লেখ করা হয় এটা তোমরা কিন্তু নোট করে নেবে গান্ধী অব গ্রেন 
বন্দনা শীতকে কিন্তু উল্লেখ করা হয় এবং তার আন্দোলন কিসের এগেনস্টে ছিল জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজমের এগেনস্টে নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর সিক্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানব কার্যকলাপ যা বন্য প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটায় অপশান কি হলো প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ধ্বংস পরিবর্তন এলিয়েন প্রজাতির উপস্থাপন বন্য প্রাণী শিকার করা ওয়াইল্ড লাইফ পলিউশন এটা কিন্তু পলিউশন হবে অপশান দুইটা তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কিন্তু অপশান এ অর্থাৎ প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ধ্বংস ও পরিবর্তন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর সেভ সেভেন গোলাপি মাথার হাঁস বিরল প্রজাতি না স্থানীয় প্রজাতি না বিলুপ্ত প্রজাতি না ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি তো গোলাপি মাথার হাঁস কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো এটা বিলুপ্ত প্রজাতির মধ্যে পড়বে তো অপশান সি এখানে হবে সঠিক উত্তর নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর এইট এটি মণিপুরের একটি বিপন্ন প্রজাতি অপশান ই হলো এশিয়াটিক বাফেলো অপশান বি হলো নীল ভেড়া অপশান সি হলো গবাদি পশু অপশান ডি হলো সাংগাইব তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কিন্তু অপশান ডি অর্থাৎ সাংগাই সেটা কি ব্রো এন্টলার ডিয়ার মানে এক ধরন এক প্রজাতির হরিণ কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফোর নাইন বিপন্ন প্রজাতির কার্যকারী উপাদান সংগ্রহ করা যেতে পারে অপশানগুলো হারবেরিয়াম অপশান বি জিন পুল অপশান সি জিন লাইব্রেরি না অপশান ডি হলো জিন ব্যাংক তো দেখো বিপন্ন প্রজাতির যে উপাদান সেগুলো সংগ্রহ করার জন্য কিন্তু জিন ব্যাংক তো অপশান ডি হবে এখানে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফাইভ জিরো ডব্লু ডব্লু এফ প্রতীকে কোন প্রাণীর ছবি আছে অপশান এ জায়ান্ট পান্ডা অপশান বি ক্যাঙ্গারু অপশান সি রেড পান্ডা অপশান ডি হলো বাঘ এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা ভালো করে দেখে নাও তো অপশান এখানে উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি অর্থাৎ রেড পান্ডা আমি ছবিতে দেখিয়ে দিলাম দেখো এটা ডব্লু ডব্লু ইর লোগোতে রেড পান্ডার ছবি ডব্লু ডব্লু ই বলছে ডব্লু ডব্লু এফ এর এতে রেড পান্ডার ছবি এবং ডব্লু ডব্লু এফ তোমরা জানো ফুল ফর্ম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার এটা কিন্তু মানে ফুল ফর্ম দিয়েও কোশ্চেন আসে এবং এর হেডকোয়ার্টার গ্ল্যান্ড সুইজারল্যান্ডে এবং লোগোতে আছে রেড পান্ডার ছবি এই তিনটে ইনফরমেশনই কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফাইভ ওয়ান উদ্ভিত প্রাণীর বৈচিত্র্য বিপন্ন হওয়ার কারণ অপশান এ হলো দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি অপশান বি হলো আমাদের পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি অপশান সি হলো জলের অভাব না অপশান ডি হলো বিশ্ব উষ্ণায়ন কোনটি তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিন্তু উদ্ভিদ এবং প্রাণীর যে বৈচিত্র্য সেটা বিপন্ন হওয়ার প্রধান কারণ কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফাইভ টু বন্য প্রাণী এবং প্রাকৃতিক গাছপালা প্রেক্ষাপট ভারতের নিচের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত অপশান বি হলো জীব বৈচিত্র্যের অভাব নেই এমন একটি দেয় অপশান বি বৃহত্তম বন আচ্ছাদিত দেশ অপশান সি হলো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বন্যপ্রাণী অঞ্চল না অপশান ডি হলো বিশ্বের বারোটি বৃহৎ জৈব বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের মধ্যে একটি তো ভারত কিন্তু বিশ্বের বারোটি বৃহৎ জৈব বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশের মধ্যে পড়ে তো অপশান ডি এখানে হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফাইভ থ্রি রেড ডেটা বুক নিচের কোনটি সংক্রান্ত অপশানগুলো হলো বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী না বিপন্ন মাছ না বিপন্ন ফুল না উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা তো রেড ডেটা বুক কিন্তু বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা নিয়ে তৈরি তো অপশান এ এখানে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফাইভ ফোর কোন দেশ প্রথম কার্বন ট্যাক্স চালু করে অপশানগুলি হলো অপশান এ অস্ট্রেলিয়া অপশান বি আমেরিকা অপশান সি আইসল্যান্ড এবং অপশান ডি হলো ফিনল্যান্ড এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান ডি অর্থাৎ ফিনল্যান্ড কারণ কার্বন ট্যাক্সটা কি তোমরা জানো যে দূষণের সঙ্গে কার্বন এমিশন যাকে রিলেট করা হয় এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের অন্যতম প্রধান কারণ কার্বন এমিশন তো এই কার্বন এমিশনের ওপরে ট্যাক্স চাপানো হয় তো প্রথম চালু করেছিল ফিনল্যান্ড পরে আরও অনেক দেশে চালু হয় ভারতে কিন্তু এরকম কোনো ডিরেক্ট কার্বন ট্যাক্স নেই তবে ইনডিরেক্টলি করা হয়েছে বাইরে থেকে ইম্পোর্টেড যে সমস্ত কোল আছে তার উপরে কিন্তু ইনডিরেক্টলি ট্যাক্স চাপানো হয়েছে ডিরেক্ট ট্যাক্স ভারতে কার্বন ট্যাক্স কিন্তু এখনও চালু হয়নি